Good morning everyone. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, Sister Kratu World. We are discussing the unit number 4 that is air compressor and in the previous lecture we have discussed the topic about multi-stage compressor and we have derived the expression for the work input for multi-stage compressor and the condition for the minimum work input for multi-stage compressor. In today's lecture we will find out the actual amount of the minimum work input required for multi-stage compressor and the numericals on the important topics that is uh, from the RGB point of view that is on the single stage compression without clearance volume then numericals on the single stage compression with clearance volume and numericals on multi-stage compression with and without the clearance volume and the condition for the minimum and the maximum work input. The first topic is minimum work input for multi-stage compression with perfect intercooling. As we had discussed the concept of the perfect intercooling and the imperfect intercooling in the multi-stage compression, we have derived this expression for the multi-stage two-stage compressor that is work done is equal to n upon n minus 1 p1 v1 bracket p2 by p1 power n minus 1 upon n plus p3 by p2 power n minus 1 upon n minus 2. From this expression, this as we know p1 P1 V1 is the intake condition. जब हमारी atmospheric air जिस pressure volume पे atmospheric air आपके enter करी compression में. P3 is the delivery pressure जो हम store करते हैं, जो output air हमको compressor से मिलती है. And the P2 जो P2 air होती है, P2 is the जो intercooler के पहले जो air होती है, उसका pressure होता है, जिसको हम intermediate pressure बोलते हैं. P2 को हम लोग क्या बोलते हैं? Intermediate pressure. Now work input बोलिए मिलो. हमने condition derive की थी. लास्ट लेक्चर में ये वर्क इनपुट कब मिनिमम होता है व्हेन p2 is equal to under root p1 by p3 मतलब इंटरमीडिएट प्रेशर इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द p1 एंड p3 p2 स्क्वायर इज इक्वल टू p1 p3 नाउ व्हाट वी आर डूइंग वी आर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय p1 स्क्वायर तो p1 स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा p2 by p1 का होल स्क्वायर p3 by p1 और p2 by p1 p3 by p1 का अंडर रूट वी कैन राइट पावर 1 by 2 और व्हाट वी कैन राइट फ्रॉम दिस कंडीशन जैसे P2 by P1 ये है P3 by P1 तो P2 by P1 is equal to P3 by P2 P3 by P2 is equal to P2 by P1 is equal to P3 by P1 power 1 by 2 Next हम ये equation को ये जो equation है आपकी P2 by P1 P3 by P2 P3 by P2 को हम लोग तो substitute करेंगे What we will get P3 by P1 plus P3 by P1 की power this all half आ रहा है तो n minus one upon two n हो जाएगा यहाँ पे तो इसको open करेंगे दोनों same है तो क्या हो जाएगा two P3 by P1 पर n minus 1 upon 2n minus 2 इस 2 को हम लोग जब common लेके बाहर निकालेंगे तो what will get W mean minimum is equal to 2n upon n minus 1 P1 V1 P3 by P1 पर n minus 1 upon 2n minus 1 तो ये condition मिलेगी और हम इसको क्या लिख सकते हैं P1 V1 is equal to m r T1 substitute करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगी work minimum कि work done minimum work done कितना होता है multi stage compressor में अब ऐसे ही हम लोग क्या find out करेंगे this is ये हमने two stage की बात की है थ्री स्टेज हमको कंप्रेसर की वन होता है फोर स्टेज की वन होता है फाइव स्टेज की वन होता है कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं क्या कंडीशन बन सकती है तो चलो हम लोग थ्री स्टेज की हम लोग बात करते हैं वैन यू टॉकिंग अबाउट द थ्री स्टेज कंप्रेसर तो हम क्या देख रहे हैं वर्क मिनिमम कितना की वन है थ्री एन अपॉन एन माइनस वन पी वन बी वन पी फोर अपॉन पी वन एन माइनस वन अपॉन थ्री एन माइनस वन की वन अदरवाइज वॉट वी कैन सब्सिट पी वन बी वन इज इक्वल टू एम आर टी वन यह हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जैसा कि टू स्टेज की बात की थी हमने टू स्टेज में टू एन था यहाँ पे यहाँ क्या हो गया थ्री एन हो गया यहाँ टू एन था तो यहाँ थ्री एन हो गया वैसे ही यहाँ पे एन माइनस वन अपॉन टू एन था तो क्या हो गया एन माइनस वन अपॉन थ्री एन हो गया टू स्टेज में टू एन था थ्री स्टेज में थ्री एन हो गया टू स्टेज में टू एन था यहाँ पे थ्री हो गया एक और आपको ऑब्जर्वेशन मिलेगा कि यहाँ पी थ्री अपॉन पी वन मतलब टू स्टेज में क्या था एक बढ़ के आ रहा है कि टू स्टेज में जैसे सिंगल स्टेज की बात की थी हमने लिया था पी टू बाई पी वन सिंगल स्टेज में पी टू बाई पी वन टू स्टेज में पी थ्री बाई पी वन थ्री स्टेज में पी फोर बाई पी वन ओके तो एक्सप्रेशन क्या हो गया थ्री एन अपन एन माइनस वन एम आर टी वन पी फोर अपॉन पी वन एन माइनस वन अपॉन थ्री एन माइनस वन अब हम इनको कैसे लिख सकते हैं विल डू फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड हाँ डब्ल्यू मिन ओके हाँ जनरली मिनिमम वर्क अगर हम उसको फॉर्मूला को जनरल फॉर्मूले में केस करें तो क्या लिख सकते हैं एक्सएल जितने भी स्टेज का होगा सिंगल एक्स सिंगल स्टेज तो एन वन एन डबल स्टेज हो तो टू एन पी वन वी वन पी एक्स प्लस वन जितना भी स्टेज होगा फॉर सिंगल स्टेज पी टू बाई पी वन था 
टू स्टेज के लिए पी थ्री बाई पी वन था थ्री स्टेज पी फोर बाई पी वन पी एक्स प्लस वन एन माइनस वन एक्स एन तो दिस इज अ जनरल फॉर्मुला कि अगर हमें कोई भी स्टेज का गिवन है क्वेश्चन कोई भी स्टेज का गिवन है तो हम डायरेक्टली फुट आउट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर फोर स्टेज का गिवन है तो क्या हो जाएगा फोर एन अपॉन एन माइनस वन पी वन वी वन पी फाइव अपॉन पी वन एन माइनस वन अपॉन फोर एन माइनस वन तो ये आपका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा फोर स्टेज के लिए तो दिस इज अ जनरल फॉर्मूला नाउ मिनिमम वर्क इनपुट रिकॉर्ड फॉर ए टू स्टेज कंप्रेसर तो हम जनरल एक और हैं टू स्टेज की हमने कंडीशन क्या निकाली थी टू एन अपॉन एन माइनस वन पी वन बी वन पी थ्री बाई पी वन एन माइनस वन अपॉन टू एन माइनस वन ओके हमने एक और कंडीशन पड़ी थी अभी ये जो हमने निकाली थी पी थ्री बाई पी वन की कि पावर हाफ इसको पी टू बाई पी वन जब हम इसको रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा पी थ्री बाई पी वन इजल टू पी टू बाई पी वन की पावर टू स्क्वायर हो जाएगा जब मैं इसको यहाँ सब सिट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा पी टू बाई पी वन की पावर एन माइनस वन अपॉन एन जैसे कि यहाँ देखेंगे डब्ल्यू मिनियम क्या हो जाएगा टू अपॉन एन माइनस वन पी वन वन पी टू बाई पी वन एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन ओके दिस इज द केस फॉर द फॉर द टू स्टेज कंप्रेसर की हम लोग बात कर रहे थे तो डब्ल्यू मिनिमम का क्या कहना है मतलब इसका टू एन अपॉन एन माइनस वन पी वन वी वन पी टू बाई पी वन की क्या होता है हर स्टेज में फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड फॉर मिनिमम वर्क इनपुट दोनों कंडीशन अलग अलग होती है सो फॉर मैक्सिम एफिशियंसी और फॉर मिनिमम वर्क इनपुट द वर्क रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेज इज सेम की हर स्टेज बाइज हर स्टेज वाइज आपका वर्क डन सेम होना चाहिए फॉर द कंडीशन फॉर मैक्सिम एफिशिएंसी और मिनिमम वर्क इनपुट मैक्सिम एफिशिएंसी के लिए सर्टिन कंडीशन और होती है सेटिस्फाइड करना चाहिए जैसे कि परफेक्ट इंटरकूलिंग होना चाहिए पहली कंडीशन परफेक्ट इंटरकूलिंग होना चाहिए दूसरा होता है कि इन ईच स्टेज द प्रेशर रेशियो इज सेम पी टू बाई पी वन इज गोल टू पी थ्री बाई पी टू पी फोर हर स्टेज प्रेशर रेशियो सेम होना चाहिए चौथा है वर्क इनपुट फॉर ईच स्टेज जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ करके बताया ओके नेक्स्ट सर न्यूमेरिकल्स ये न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल है आरजीपी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आता है एंड दिस इज विदाउट इंटर विदाउट विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम जब मैं क्लियरेंस वॉल्यूम कंसीडर नहीं कर रहा हूं तो व्हाट एक्चुअली इज न्यूमेरिकल ए सिंगल एक्टिंग रेस्पेक्टिंग एयर कंप्रेसर हैज सिलेंडर डायमीटर एंड स्ट्रोक ऑफ टू हंड्रेड एम एंड थ्री हंड्रेड एम रेस्पेक्टिवली द कंप्रेसर सक्स एयर एट वन बार एंड ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस इंटेक्स इंटेक कंडीशन की वन एंड डिलीवर सज एट बार वाइल रनिंग एट हंड्रेड आरपीएम ओके पहला इंडिकेट पावर निकालना है आपको मास ऑफ एयर डिलीवर्ड निकालना है पर मिनट निकालना मास ऑफ एयर डिलीवर्ड पर मिनट तीसरा टेम्परेचर ऑफ द डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर ठीक है टेम्परेचर ऑफ द डिलीवर्ड एयर बाय द कंप्रेसर हमको एन की वैल्यू वन पॉइंट फाइव गिवन है आर आपको टू एटी सेवन गिवन ओके दिस आर द गिवन डाटा डायमीटर गिवन है लेंथ गिवन है इंटेक कंडीशन पी वन टी वन गिवन है आपको पी टू गिवन है एन गिवन है स्मॉल एन गिवन है आर गिवन सबसे पहले हमको क्या निकाला है इंडिकेट पावर हमें पता है इंडिकेट पावर क्या होता है वर्क डन इन वर्किंग स्ट्रोक जो हमने पहले पढ़ चुके हैं कि वर्क डन इनटू वर्किंग स्ट्रोक तो वर्क डन का फॉर्मूला हमें पता है n अपॉन एन माइनस वन पी वन वी वन पी टू बाई पी वन एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन इसमें पी टू और पी वन दोनों की वन है हमको पी वन की वन एन की वैल्यू की वन है क्या नहीं की वन वी वन वी वन क्या होता है सेफ्ट वॉल्यूम सेफ्ट वॉल्यूम जब हमको डी और एल का मतलब मतलब हमको सेफ्ट वॉल्यूम कहने के निकालना है वी वन बाई बाई फोर डी स्क्वायर एल तो आप जब वी वन निकालोगे तो ये आ गया आपके पास जब हम इन सब वैल्यूज क्या सब्सिट्यूट कर देंगे वॉट वी विल गेट वॉट विल गेट वर्डन वर्डन कितना है टू फोर टू फाइव न्यूटन मीटर ये आपको वर्डन हाँ प्रेशर की वैल्यू हम लोग कैमे रखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दैट इज बार को हम लोग कन्वर्ट करेंगे टेन पर फाइव से ओके हाँ नेक्स्ट इज द सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें देखना है कि आपका कंप्रेसर सिंगल एक्टिंग है या डबल एक्टिंग है अगर डबल एक्ट सिंगल एक्टिंग है तो नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक नंबर ऑफ आर्किंग के बराबर होंगे तो जितने बार क्रैंक रिवोल्यूशन होगा उतने ही आपके नंबर ऑफ वर्किंग स्ट्रोक हो गए वही इनकेस ऑफ द डबल स्ट्रोक क्या होता है आपके पास डबल स्ट्रोक क्या होता है आपके पास वही इन केस ऑफ डबल स्ट्रोक क्या होता है कि एक स्ट्रोक में एक क्रैंक रेवोल्यूशन में दो वर्किंग स्ट्रोक होते हैं तो एन डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाती है एन एन डब्ल्यू इज टू टू एन हो जाता है वर्किंग स्ट्रोक डबल टाइप बट इन इन दिस इज द सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डब्ल्यू इन टू एनडब्ल्यू एन डब्ल्यू हम अपॉन सिक्सटी क्यों लिया हमने बिकॉज जो हमेशा पावर कैम में आता है चूल पर सेकेंड में आता है सेकेंड ये हमको आरपीएम कैम में लिया मिनट में गिमा था तो हमने क्या लिया अपॉन सिक्सटी लिया फोर जीरो फोर टू किलो वॉट नाउ नेक्स्ट इज द मास ऑफ एयर डिलीवर्ड बाय द कंप्रेसर पर मिनट मास तो हमको डायरेक्टली रिलेशन पता है पी वन वी वन टू एम आर टी वन एम पी वन वी वन आर टी वन पी वन पता है हमको वी वन पता हम निकाल चुके थे आर तो हमको सब कुछ पता
जाओ नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ एयर डिलीवरी बाय द कंप्रेसर टेम्परेचर जो डिलीवरी जो आउटपुट एयर है उसका टेम्परेचर क्या है तो हमने फॉर्मूला पता पढ़ा है टी टू बाई टी वन पी टू बाई टी वन एन माइनस वन अपन है थर्मल रिलेशन होता है इसमें हमको टी वन पता है पी टू पता है पी वन पता है डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे यहाँ से फॉर्म निकाल देंगे टी टू बाई टी वन का रिलेशन वन पॉइंट फाइव वन सिक्स आएगा टी टू कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव वन सिक्स इंटू थ्री हंड्रेड तो वन एट्टी वन पॉइंट एट कैलविन डिग्री आंसर आएगा आपका ओके इस नोमरिकल में क्या है ये नोमरिकल सेम टू सम वैसा ही पहले जैसा बट इसमें क्या क्लियरेंस वॉल्यूम को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं ये वी आर कंसिडरिंग द क्लियरेंस वॉल्यूम डिफरेंस क्या है इसमें हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं वॉट वी टू फाइंड आउट हमें निकालना वॉल्यूमेट्रिक एफिशंसी ऑफ द कंप्रेसर निकालना है और पावर रिक्वायर्ड निकालना है जब मैकेनिकल एफिशंसी एटी फाइव परसेंट गिवन है ओके तो अपने कंडीशन गिवन क्या क्या गिवन है आपको मास ऑफ एयर डिलीवर्ड गिवन है एम के पर मिनट भी गिवन ये भी याद रखना मास ऑफ हमको क्या के जी पर सेकंड में लेते हैं हम लोग यहाँ पे के पर मिनट में गिवन है डिलीवरी प्रेसर पी टू गिवन है ओके सिक्स बार इंटेक कंडीशन इंडेक्स हमने इंटेक कंडीशन की वन है आपको सिक्स बार और टेम्परेचर की वन है आपको इंटेक कंडीशन बोर डायमीटर स्ट्रोक ये आपको की वन है ओके वॉल्यूमेट्रिक एफिशन निकालो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ये आपको बाय हार्ट करना है वॉल्यूम वन प्लस के माइनस के पी टू बाई वन बाय एम के क्या है के होता है आपका इट इज द रेशियो ऑफ द वी सी अपॉन वी एस मतलब क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन स्ट्रोक वॉल्यूम तो जब आपको दिया वी सी इज थ्री परसेंट ऑफ द शॉर्ट वॉल्यूम वी सी मिलेगी वहीं पावर रिकॉर्ड की बात करें पावर रिकॉर्ड क्या होता है हमने फॉर्मूला पता है एन अपन एन माइनस वन एम आर टी वन पी टू बाई पी वन एम माइनस वन अपन एन माइनस वन जब हम सब वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे यहाँ पे हाँ सब्सिट्यूट एम एम का लिखना है जीरो पॉइंट सिक्स अपॉन सिक्सटी करना है क्यों क्योंकि के जी पर सेकेंड लेते हैं हम लोग यहाँ पे आपको के जी पर मिनट मिनट गिवन है आपको ओके जब सब्सिट्यूट करेंगे सब वैल्यू तो विल गेट द पावर वन पॉइंट नाइन थ्री किलो वॉट है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पावर रिकॉर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर जब हमको मैकेनिकल एफिशंसी गिवन है मैकेनिकल भी हम लोग नीचे डिवाइड करते हैं क्यों करते हैं बिकॉज हम पावर जनरेट नहीं कर रहे पावर रिक्वायर्ड दे रहे हैं और पॉइंट एट फाइव में आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी अगर मल्टीप्लाई करें तो पावर रिक्वायर्ड तो और कम हो जाता है आपके पास तो कभी भी जब कोई भी एफिशिएंसी आपको गिवान है तो हम लोग क्या करेंगे पावर से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तभी हमको एक्चुअल आंसर आएगा नेक्स्ट इज दो दिस इज द कंडीशन फॉर द टू स्टेज एयर कंप्रेसर ओके टू स्टेज एयर कंप्रेसर कंडीशन है एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी आपको इंटरकूलिंग कंप्लीट गिवन है जब भी आपसे कहा गया इंटरकूलिंग कंप्लीट है इसका मतलब ये मिनिमम वर्क डन की बात कर रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात कर रहा है तो हम वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा था तो टू स्टेज कंप्रेसर है तो हमको इंटर कंडीशन पी वन गिवान है ओके टी वन गिवान है पी थ्री गिवान है टी थ्री गिवान है मास वन के जी गिवान है क्योंकि पर के हमको निकालना है ओके ना हमें एक रिलेशन पता है पी जब इनका इंटरकूलिंग कंप्लीट कंप्लीट इंटरकूलिंग की बात कर रहा है तो P2 क्या हो गया आपके पास अंडर P1 P3 हो गया ये हमने P2 आ गया है V1 हम निकाल सकते हैं एम आर टी वन पॉइंट पी वन वॉल्यूम ऑफ एयर वी वन इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे एम आर टी वन अपॉन पी वन पॉइंट एट फोर आ गया हमको टू स्टेज कंपेयर फॉर्मूला पता है एन अपॉन एन माइनस वन पी वन बी वन पी टू बाई पी वन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस पी टू बाई पी वन माइनस टू ओके हम ओवरऑल अब जब इसको हम लेके टू माइनस लेते हैं यहाँ टू एन आता है वैसे ही वो भी डायरेक्ट फॉर्मुला यूज कर सकते हैं बट यहाँ पे ऐसा यूज किया कि टू को कॉमन नहीं लिया गया है ओके okay? हम सब्सिट्यूट करेंगे तो वॉट विल गेट द वर्क डन वर्क डन हमको फोर पॉइंट जीरो वन सेवन टेन पॉइंट फाइव न्यूटन मीटर आया है आपके पास वर्क डन ओके तो ये इस तरीके के नोमरिकल्स आर जी पी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एक तो क्लियरेंस वॉल्यूम कंसिडर करके सिंगल स्टेज डबल स्टेज के नोमरिकल्स आ सकते हैं कंडीशन फॉर द मिनिमम वर्क डन या मैगजिम एफिशंसी की बात कर सकते हैं हम लोग तो इस यूनिट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास न्यूमेरिकल्स आते हैं कंडीशन पूछता है हमसे मिनिमम वर्क डन की फॉर्मूले डेरिवेशन हमसे पूछते हैं इस यूनिट में और इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखने को आता है पे या तो बस रोटरी कंप्रेसर पे तो इन द नेक्स्ट क्लास में आपको रोटरी कंप्रेसर पे आगे प्रोवाइड यूर नोट्स डेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम आर जी पॉइंट ऑफ व्यू इन केस ऑफ एनी डाउट कोई भी डाउट हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ओके थैंक यू